ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു രാജീവ് ലോക്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫറായി ഇറങ്ങിയത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു വീഡിയോയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി നല്ല രീതിയിൽ കാശ് കൊ കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് എന്തിരുന്നാലും ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്ന കുറച്ച് പുതിയ ട്രെൻഡ്സ് ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു മുൻപും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്നിരുന്നാലും നമുക്കിതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും കൂടെ എന്താ പറയുക ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇവിടെ ചെറിയൊരു പട്ടി കുറയുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക എന്തായാലും നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാനിവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ആൾക്കാരെയാണ് അതായത് നിങ്ങൾ ഹോബി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അതായത് ഹോബി ജസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഇടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഇത് പക്ഷേ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഒരു ജീവിത മാർഗമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുകൊണ്ട് മെച്ചമുണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓല അല്ലെങ്കിൽ ഊബർ ഇതൊക്കെ അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാറിൽ ഏകദേശം രണ്ടോ മൂന്നോ കിലോമീറ്റർ പോകാനായിട്ട് ഏകദേശം എൺ എൺപത് തൊണ്ണൂറ് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് രൂപ വരെയൊക്കെ കൊടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ നാല് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പണ്ടത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഒരു ടാക്സി വിളിക്കണമെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മിനിമം ചാർജ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലത്തെ കാര്യമാണ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒട്ടുമിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും പക്ഷേ എറണാകുളത്തൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും ഈ ഊബർ ഓലയൊക്കെ ഉണ്ട് എറണാകുളം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള വലിയ വലിയ കമ്പനികൾക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പണ്ട് ആ കാറിന് കാറ് നിങ്ങൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടിയിരുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തില്ല പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് വർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും സെയിം ഒരു രീതിയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫി നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബാംഗ്ലൂർ അങ്ങനെയുള്ള ബാംഗ്ലൂർ പൂനെ ചെന്നൈ മുതലായ സിറ്റികളിലേക്ക് വലിയ വലിയ കമ്പനികൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നു ഞാൻ ഈ വലിയ വലിയ കമ്പനികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോകളെ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ വലിയ സ്റ്റുഡിയോകളെ അല്ല ഞാൻ ഈ വലിയ വലിയ കമ്പനികൾ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ വലിയ കമ്പനികൾ എന്നതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെ ഈ ഊബർ ഓല പോലെ നല്ല ശേഷിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം രണ്ടായിരം ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിനെ ഹയർ ചെയ്യാൻ കെൽപ്പുള്ള കമ്പനികളെയാണ് ഞാൻ ഈ വലിയ വലിയ കമ്പനികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു ഉദാഹരണം മീറോയാണ് മീറോയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നമ്മളുടെ മുൻപുള്ള വീഡിയോകളിലും പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാനും ആക്ച്വലി മീറോയുടെ ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് പറയാം ഒരു പരിധിവരെ പക്ഷേ അവർക്ക് വേണ്ടി ഇതുവരെ ഷൂട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ അതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മൾ പിന്തള്ള പോട പോകാതിരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇതിനകത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും കൂടിയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ മുൻപോട്ട് പോകുന്നത് ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ വർക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ ഇവരുടെ വർക്കും ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ മീറോയുടെ പേയ്മെൻറ്റ് ബാംഗ്ലൂരൊക്കെയുള്ള മീറോയുടെ പേയ്മെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ മീറോ ആദ്യം ബാംഗ്ലൂർ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം മീറോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഒരു ആളാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം മീറോ ബാംഗ്ലൂർ വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് ഫുഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫുഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ മീറോ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് സ്വിഗ്ഗിയുടെ ഷൂട്ട്സാണ് അതായത് ഓരോരോ ഹോട്ടലുകളിൽ പോയി ഒരു ഫുഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി മീൻസ് അവരുടെ കാറ്റഗ്ലോ കാറ്റലോഗിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മീറോയുടെ ഫുഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി സെക്ഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ റീസെൻ്റ്ലി കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ പോർട്ട്ഫോളിയോ അതുപോലെ തന്നെ ആർക്കിടെക്ചറൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി മുതലായ കാര്യങ്ങളും അവർ ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇതൊക്കെ അവരുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി സർവീസായിട്ട് അവർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റിങ്ങോ ഒന്നും കുറിച്ച് വര ചെയ്യേണ്ട ജസ്റ്റ് ഫോട്ടോ എടുത്ത് അവർക്ക് റോ ഫയൽസ് അടു അയച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി പിന്നെ അവർക്ക് കുറച്ച്
ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇത് കേരളത്തിലേക്കും വരാം ആദ്യം തിരുവനന്തപുരം എറണാകുളം ഒക്കെ വന്നിട്ട് പിന്നെ അവസാനം ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ കോട്ടയം കാരണമായതുകൊണ്ട് കോട്ടയത്തൊക്കെ അത്രയും പെട്ടെന്നൊന്നും വരില്ല അപ്പോൾ ഒരു തുടക്കം നിങ്ങൾ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ പെട്ടെന്ന് കാശ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നാട്ടിലെ വെഡിങ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി തന്നെയാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഒരു എക്സ്പോഷർ വേണം അതായത് ഫുഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി അല്ലെങ്കിൽ പോർട്ട് ഫോളിയോ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബേബി ഷൂട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യാനൊരു എക്സ്പോഷർ വേണം നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടൊരു പോർട്ട് ഫോളിയോ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതുപോലുള്ള മീറോ പോലുള്ള കമ്പനികളിൽ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പോഷർ കിട്ടും ഇഷ്ടം പോലെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ആഡ് ചെയ്യാണ്ടൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഫോട്ടോസ് കിട്ടും പക്ഷേ ഇത് കൂടുതലും ബാധിക്കുന്നത് ഒരു മിഡിൽ തുടക്കക്കാരനെ അല്ലായിരിക്കും എങ്കിലും ഒരു പ്രൊഫഷണലായിട്ട് എനിക്ക് പൂനെയിലൊരു എന്താ പറയുക റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ അറിയാം പുള്ളി ഒരു ഷൂട്ടിന് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസാണ് ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യുന്നതിന് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഇത് ബാധിക്കും അവരിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് കാരണം എനിക്ക് തോന്നും അവർക്ക് മാസത്തിൽ ഒരു വർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം കൂടുമ്പോഴൊരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇത് ഒരു വർക്കൊക്കെ കാണത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഹൈലി എന്ന് പറയുന്നത് കേപ്പബിളായിട്ടുള്ള കാ ക്യാമറയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും അവരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതുപോലുള്ള കമ്പനികൾ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവർ ഇത് എന്താ പറയുന്നത് ഈ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകൾ പണിയുന്ന ആൾക്കാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ടൈപ്പ് ആക്കി കമ്പനികൾക്ക് എളുപ്പമാണ് അവർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് സെക്ഷൻ പ്രത്യേകമുണ്ട് അവരിതൊക്കെ ടൈപ്പ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിന് നല്ല രീതിയിൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിന് ഒരു വലിയ തിരിച്ചടിയായി തന്നെ തീരും നമുക്കിത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ടാക്സിക്കാർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഓലയും ഒക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അവരും ചിലപ്പോൾ ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും പ്രതിഷേധിച്ചിരിക്കാം പക്ഷേ ഒന്നും നടന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഓലയും ഊബറുമൊക്കെയാണ് ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇപ്പോൾ ഞാനാണെങ്കിലും ഒരു മുന്നൂറ് രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ടാക്സി വിളിക്കാൻ നിൽക്കത്തില്ല എൺപത് രൂപയ്ക്ക് ഒരു കാറ് കിട്ടിയാലും നമ്മൾ അതിൽ കയറി പോകാൻ ശ്രമിക്കത്തുള്ളൂ ഓട്ടോക്കൂലിക്ക് ചില ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഓട്ടോക്കൂലിയെക്കാട്ടും കുറവായിരിക്കാം ഇതുപോലുള്ള ഓല ടാക്സിയും ഊബർ ടാക്സിയും ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ കസ്റ്റമറുടെ ഭാഗത്ത് നോക്കിയാൽ അവർക്കും നല്ലത് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിൽ ഇതാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിൽ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേ അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ സംഭവം കേരളത്തിലോട്ടൊക്കെ വരത്തുള്ളതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ സിറ്റികൾ ഒഴിച്ചുള്ള ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടൊക്കെ ഇത് വരാണ്ട് ചിലപ്പോൾ ടൈം എടുക്കും എങ്കിലും നിങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂരോ ചെന്നൈയോ ഒക്കെയുള്ള സിറ്റികളിൽ പോയി ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആകാൻ വെഡിങ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി മാത്രം ചെയ്യാതെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അതായത് വലിയ പേയ്മെൻ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ പോകണം പഠിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുൻപോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നമ്മൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഡെയിലി ഓഫീസിൽ പോയിരുന്ന് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വർക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു മടുപ്പ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചില ആൾക്കാർ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലേക്ക് തിരിയുന്നത് പക്ഷേ ഇതുപോലുള്ള കമ്പനികൾക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവർ വർക്ക് അസൈൻ ചെയ്തു തരും അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പോയി വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഓഫീസ് ഫീല് നിങ്ങൾക്ക് വരും ഫോട്ടോഗ്രാഫിയോടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് പോകുമോ ഇല്ലെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എങ്കിലും ഞാനും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് പുറകിലേക്ക് പോകാതെ എനിക്കിത് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്ന് പറയാതെ കുറഞ്ഞ റേറ്റിൽ നമ്മളും എന്തു തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നോക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്താണ് റിസൾട്ടെന്ന് ഞാൻ താമസിയാതെ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് ഫുഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലോട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കുക സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പേയ്മെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റായിട
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഫുഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബേബി ഫോട്ടോഗ്രാഫി മറ്റേണിറ്റി ഷൂട്ടിലൊക്കെ എക്സ്പോഷർ വേണം സ്വന്തമായ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ബിൽഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ പുതിയ ഫോമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഈ ഫോമിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫീ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിലെ കാര്യങ്ങൾ മുൻപോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കമ്പനികളുമായിട്ട് ഒത്തുചേർന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി നിങ്ങളുടെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം പക്ഷേ ഒരു ബോറിങ് ജോബായിരിക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം അവർ ഡെയിലി രണ്ടോ മൂന്നോ വർക്ക് അസൈൻ ചെയ്തു അത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഒരു ദിവസം കംപ്ലീറ്റ് ആയി പോകും പക്ഷേ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫറായിട്ട് നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കഴിവ് നിങ്ങൾ അതുപോലെ ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുപോലെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്വന്തമായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റൈൽ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ കാണുമ്പോൾ ഇത് ഇന്നയാൾ എടുത്തതാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു സ്റ്റൈൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തൊക്കെ എടുക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇന്നയാളുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയാണ് ഇഷ്ടം അയാളുടെ ഫോ അയാളെ കൊണ്ട് ഫോട്ടോ എടുപ്പിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നിങ്ങളൊരു ബ്രാൻഡായിട്ട് വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫറായിട്ട് ശോഭിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ഈ കമ്പനികളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിനെക്കാട്ടും നല്ലൊരു പേയ്മെൻറ്റും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി മുതൽ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നാട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കുക വെഡ്ഡിങ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യുക അത് എത്ര നാളുണ്ടോ ആ ടൈം വരെ നിങ്ങൾക്ക് വെഡ്ഡിങ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്ത് കാശുണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അതുപോലെ തന്നെ ഈ കമ്പനികൾ പിന്നീട് ഫ്യൂച്ചറിൽ വെഡ്ഡിങ്ങും എല്ലാം എടുത്ത് നടത്താം നടത്താനുള്ള സാധ്യതയും കാണും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വളരെ ചീപ്പായിട്ട് അതെല്ലാം ചെയ്ത് കൊടുക്കും ചിലപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു പ്രസ് തന്നെ അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ചാർജ് മാത്രം ചാർജ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫറിന് കൊടുക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ എമൗണ്ട്സ് മാത്രം ചാർജ് ചെയ്ത് അവർ ചിലപ്പോൾ എന്തുവാ ഫോട്ടോഗ്രാഫി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തട്ടിപ്പറിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഫ്യൂച്ചർ ഇതാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഫ്യൂച്ചർ എന്തായാലും ഇങ്ങനെയാണ് പുറത്ത് പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്ററാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഫ്യൂച്ചർ എല്ലാം ഒരു കമ്പനികൾക്ക് മാത്രം കമ്പനികളുടെ കുത്തക എന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്കും അതിനനുസരിച്ച് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഇപ്പോഴത്തെ എന്തു പറയുന്നത് ആ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സിറ്റുവേഷനിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിലായിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ചാനലിനെ വിടുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് മീൻസ് കമ്പനികൾക്കാണ് ഇവിടെ മുൻതൂക്കം അതിനെതിരെ പ്രതിഷേ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെ വളരെ കുറവാണ് പ്രതിഷേധിച്ചാലും അതിൽ ഫലങ്ങൾ കാണുന്നില്ല പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കൺസ്യൂമറുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ലിവിങ് എക്സ്പെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചിലവുകൾ ചുരുക്കാനും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കസ്റ്റമർക്ക് കസ്റ്റമറുടെ ചിലവ് ചുരുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇത് അപ്പോൾ എതിർക്കുന്നവരും അനുകൂലിക്കുന്നവരും കാണും ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എത്ര ആൾക്കാർ കാണും എന്നെനിക്കറിയില്ല എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ ഇവിടെ ചുരുക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ശോഭിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മുൻപോട്ട് പോകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആശംസിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ന്യൂ ഇയർ ആശംസകൾ ഒരു സാഡ് ന്യൂ ഇയർ ആശംസയൊന്നും അല്ല നിങ്ങളുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എത്ര എത്ര കമ്പനികൾ വന്നാലും സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ബ്രാൻഡ് ബിൽഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പൈസ ഉണ്ടാക്കാം ഒരു പ്രൊഫഷണൽ എന്ന രീതിയിൽ മുൻപോട്ട് പോകാം വീഡിയോ കണ്ട ആളുകൾക്ക് നന്ദി അതുപോലെ തന്നെ ചാനലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും നന്ദി അടുത്ത വർഷവും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ചാനൽ കഴിയുന്നതും ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ